Sahi Kaladze Hal Scandal Shekhova, Tbilisi Smeri Shesetzla, Shemusavlevs Pulis Gate Trebiti Rebdes, Drem de Kola Mitsodarom, Kaladze, all Ukrainian companies, business Tilebia, Sidenats, Did Mogeba Sirebs, the Shesamamisat, Pretenzia Saravis Arconia, that Gang Kaladze's business, the political Shimuslam that Skonda da Pus, Manam that Sholobda, Tumsagam Zebel, my journalist, Mahmochin from Es, Aseadaris, the Shesetzla Sakma Kondes, Pulis Gate Trebastan. Sahi Kaladze, Konebli Declaratia Shits, Ersom, Asobit. Atasilari, Rumosat Sharjavs, Ukrainian company Bidan Rogers, business is global Mamiko. Tumsa Irkovarum, Kaladis company, Ukraina, Sham Den Shemusavali, Sire to Darkoniat. Amstomile Bishem, the Kigachin de Echui, Tom Tbilisi Smeri, Pus, Aradegaluric Zit Sholops, Magalitat Corruption, Gari Gebebit, Da Shem de Catetreps, and Shesadzua, Missi Company, Pus Malavdin, Ukraina, and Ukrainis Helisuplebas, Umalavdin, Gade Sahadeps, Da Amit de Bodes, Kaladis, Damatebitishemusaule, Bisakumuleba, Rashem Tovatsarunaikos, Oribesham Tovashi Sakmevox, Sisli Samatis Dana Shautan, Pirueli Pulis Gatetreba, Meureki Gade Sahadebis Damawa. Promedi, it is an at the Telmah, a master and Tedgawak Zelep, Korea, Sahalian, the Studia Shisaubars, the Anna Mogu Abam, Maurian Sakmazo from Metis, Tbilisis Mershekta, Pira de Saubra, it will be Dauso, Daus de Tana, the Amtemas and Nanga Shirebit, Sada Pasukabis Mireba. Anna, Moditao, the Nodawa Congreto, Kahikala, this Rumelitz is declared says the Saubari, the Rumelitz is Shemusable Biachens Kitwaps. Saubari, <laughs> Missy Shemosal is certain power its caroal is Ukraine only company, Sadatis or Mutstat, the Uzdat Summit, Protestant Clubs. A remarkable smart ever drama, Ustant Kahikala, this official document of its Sakarto, Shiskalpasari, Hebs, and Kolmukman de Basakmars, Miss Helpas, Damis Paralurat Sakarto, she documented with Arena Business Yadak, Sidan Sirabs, Shemosals, the Antkits of some Telly Missy Puli, Romosat Harjavs, Saubaria Million of Ze, Aris Ukraine only business students, Amorabuli, Magram, Rah. Chinese Gamam Zebelma journalist Ba Ipovis Kahikal, the Sukrain Company of Shiana. Kahikal, the Shesas Loasebia, Skanta Sebuli, Tawis Polis Nazil, Utshor Bank, Shidaki, and Nazir, the Skarko Shemusawas, Tunsa, Summits, Armos, Akmeno, Bazaros, Sau Brokho, Axal Barrier, Simazerum, Shemusawis Tower, its Aruari, Orius, Aris, Uri Ukraine, Uli Companya, the Aris, the Scientist, so Detali, Is Utitep, Shemusawas, Ukraine, Uli Company, Bidan Kartuli, the Koratis, to Sosawa, the Tmasaks, the Zarmut Generos. Thank <laughs> Maux <laughs> Ukraine Sheikh Deba Gade Sahade Bis Damalwada Aruti Teben Sora Tim Mugebas Romosat is company B Irebe Anna Hariaxia Kona Kakikal should set some document a bit me hodish and mustache sahwa. Uh what Kate Ram reacts and I should say come to me down to Shnerti Pakirum Sazuka de Pasha Oldus are home make it was Nish research and Sauber Tam Packet report that just did Adamian of the Magata D set Adam as Robert Sai Skakawaza, is Miss Hol Messi Ticket Hobiro, and West Pool Masaux Pulli is Ratomoip Aros, is Didari Adamene, Yamas Mita has gauss at Amazon. 
ჟურნალისტი ნინო ბაქრაძე საუბრობდა ჩვენთან ინტერვიუს დროს რომ კითხვების დასმა არის ყოველთვის ლეგიტიმური და თუ ადამიანი მდიდარია ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის არ გამოიყენებს იმ შესაძლებლობას რომ მიიღოს უფრო მეტი ფული თუნდაც არა ლეგალური გზებით რაც შეეხება კახაკალაძის რეაქციას ჩვენ მასთან მივედით დოკუმენტებით მათ შორის აი ეს არის ორი დოკუმენტი რომელიც მე ხელში მეჭირა და პლიუს ერთი მისი დეკლარაცია რომელიც მან დარწმუნებული არ ძალიან კარგად იცის და ჩვენ უბრალოდ მარტივ ფაქტებზე ვთხოვდით მას განმარტებას ხო ძალიან ადვილი არის როცა ხელში გიჭირავს დოკუმენტები ამ დოკუმენტებში წერია ციფრები შეგილია შავი თეთრზე დატანილი ციფრები ერთმანეთს შეადა რომ იღებს სხვაობას და საუბარი არის მილიონ ნახევარ ლარზე ანუ არ არსებულ შემოსავალზე რეალურად ამ უკრაინული კომპანიები და რომელსაც ის მიაწერს უკრაინულ კომპანიებს და ამ დროს თბილისის მერე პასუხობს რომ მას უბრალოდ არ უნდა ამ თემაზე განმარტების აქ არის ერთი საინტერესო დეტალი მე მაყურებელს მინა განუმარტო რომ ჩვენი რეპორტაჟი რომელსაც ახლა თქვენ ეთერში ნახავთ მომზადებულია პრესაჟი ჟურნალისტურ მოკლეებზე დაყრდნობით და შესაბამისად ვიდრე ჩვენ მივიდოდი თბილისის მერმა მერთან მანამდე პრესაჟი ჟურნალისტებმაც სცადეს რომ მოეპოვებინათ თბილისის მერისაგან ამ კითხვებთან დაკავშირებით პასუხი კახკალძე ინფორმირებული იყო რომ მედიას ქონდა კითხვები მის უკრაინულ ბიზნესებთან დაკავშირებით პრესამსახურს დაუკავშირდა პრესაჟი პრესამსახურმა უთხრა რომ მას დისტანცირებულად პასუხს ვერ გასცემდნენ და შეეძლო ჟურნალისტებს მისვლა იმ ღონისძიებაზე რომელსაც ესწრებოდა თბილისის მერი და იქ ყველა კითხვას გასცემდა პასუხს ჩვენ ასეთ ღონისძიებაზე რა თქმა უნდა მივედით უკვე კურიერის კამერით თუმცა კახი კალაძე მამკითხვებს პასუხი არ გაქვს მოკლე ცაიდან შოლუბს ფულს თბილისის მერი და რა ეჭვები ჩნდება მის შემოსავლებთან დაკავშირებით უფრო მეც თქვენ ახლა თანა წერეთელის რეპორტაჟში სახლი ბიძინა ივანიშვილის მეზობლა სკაილაინის კომპლექსში 2 მილიონი ლარი ავტომობილი ფიატი 21000 ევრო ტოიოტა ლენდ კრუიზერი 134000 ლარი ავტომობილი ბრაბუსი 27000 ევრო ტოიოტა კამრი 36000 ლარი ტანსაცმელი ფეხსაცმელი და აქსესუარები 21000 ლარი ეს თბილისის მერის მიერ 2018 წელს დახარჯული მილიონებია კალაძის დეკლარაციაში გითხულობთ რომ მერი წლიდან წლამდე ხარჯავს იმდენს რამდენი მოგებაც მისთვის უკრაინულ კომპანიებს მოაქვს ანუ ფულს ბიზნესით შოულობს და აქ სადაბო არაფერია თუმცა დოკუმენტების შემოწმების შემდეგ დგინდება რომ შესაძლოა ქართული ოცნების ლიდერი დეკლარაციაში ხალბ მონაცემებს უთითებ დეს და ადგილი ჰქონდეს ფულის გადეთრებას. კახაკალაძის 2018 წლის დეკლარაციით ირკვევა რომ თბილისის მერი ორ უკრაინულ კომპანიაში წილს ფლობს და 2017 წელს ჯამში 80000 დოლარზე მეტი მოგების სახით მიიღო. თუმცა მონაცემები უკრაინაში გადამოწმების შემდეგ დადგინდა რომ კალაძის კომპანიებს ასეთი შემოსავალი საერთოდ არ ქონდათ და შესაბამისად ვერც თბილისის მერს გადმოურიცხავდნენ მილიონებს. აყალბებს თუ არა ქონებრივ დეკლარაციას და ათეთრებს თუ არა შავ ფულს ამ კითხვებზე პასუხების მოსასმენად კახაკალაძესთან თხინვალაში ავედით, სადაც თბილისის მერი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ათვალიერებდა. ჩემი შემოსავლები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო ჩემი სპორტში მოღვაწეობის დროს, თუმცა ის შემოსავლები რაც დეს მე მაქვს და ის დანაზოგი, აბსოლუტურად ყოფნის იმისთვის რომ ჩემი ოჯახი შევინახო და ასევე ამავე დეკლარაციაში წერია რომ მან 2017 წლის განმავლობაში ამ კომპანიიდან მიიღო 250000 ევროს ოდენობის შემოსავალი. თუმცა ჩვენ დავადგინეთ და ეს დასტურდება ოფიციალური დოკუმენტებით, რომ კომპანია Nest Groups ამ იმ წელს არ ჰქონდა ამ ხელა მოგება. უფრო მეტიც მისი მოგება იყო დაახლოებით 200000 დოლარი. ესე იგი ვინაიდან და რადგანაც თბილისის მერი ამ კომპანიაში ფლობს 50% უკრაინაში არსებული საგადასახადო ტვირთის გათვალისწინებით მას საშუალოდ 200000 დოლარი უნდა შეხვედროდა. თუმცა დეკლარაციაში კითხულობთ რომ ამან ამ კომპანიიდან მიიღო 250000 ევრო. 
ამიტომ ვარაუდობთ რომ საქმე გვაქვს ფულის გათეთრებასთან კალაძემ შესაძლოა კორუფციული გარიგებები ისშოვა თანხა მაგრამ ამ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია რომ მოახდინა ჩაწერა რომ თითქოს ეს თანხა მიიღო უკრაინული კომპანიაში არსებული წილიდან როგორც დივიდენდი დიდი აცდენა კახი კალაძის კიდევ ერთი კომპანიის იუკას შემოსავლებსა და კალაძის მიერ საქართველოში შევსებულ დეკლარაციას შორის კახა კალაძე უკრაინულ კომპანია იუკაში 23% ფლობს დეკლარაციაში თბილისის მერი წერს რომ 2018 წელს იუკადან მოგების სახით 4.3000 დოლარი მიიღო უკრაინიდან მოგებული იუკას ფინანსური დოკუმენტები დგინდება რომ კომპანიამ 2017 წელს 21 მილიონი გრივნა გამოიმუშავა რაც საშუალოდ 80000 დოლარს ენერგია დაბეგურის შედეგად კი კალაძეს და მის პარტნიორებს 5000 უნდა გაიყოთ რადგან კალაძე წილის მესამედის მფლობელია მას არა 4070 არამედ 1026000 შეხვდებოდა ეს თანხა მან უნდა გამოაჩინოს ან ახალი ფერარი უნდა იყიდოს ან ახალი ვოლგა უნდა იყიდოს ან ჯინსები კედები და ასე შემდეგ ეს თანხა რომ გამოაჩინოს მას ამიტომ სჭირდება ფულის გათეთრება ამიტომ სჭირდება ამ უკანონო შემოსავლის ლეგალი ეზაცია და თუ ჩაწერს დეკლარაციაში რომ აი ეს ამოდენობის ვარიან დოლარიან ევრო მან მიიღო უკრაინული კომპანიებისგან როგორც დივიდენდი მაშინ მას თავის ხოლო შეუძლია ამ ფულის ამ თანხის გამოყენება ამაშია საქმე რატომ არ ემთხვევა უკრაინული კომპანიების მიერ მიღებული შემოსავლები კალაძის მიერ დეკლარაციაში მითითებულ მოგებას როგორ აღმოჩნდა თბილისის მერის დეკლარაციაში დაუდასტურებელი 600000 ამერიკული დოლარი ამ კითხვით თბილისის მერთან ჩვენ კიდევ ერთხელ მივედით კალაძე პრესაჯის გამოქვეყნებულ ინფორმაციას არენდობა, თუმცა ჩვენ ხელში დოკუმენტები და მათ შორის მერის მიერ შევსებული დეკლარაციაც გვიჭირავს, სადაც ყველაფერი შავი თეთრზე წერია. მერის დოკუმენტების ნახვა არ უნდა. რატო არ შედის თქვენს ინტერესში რომ ამ ინფორმაციაზე გადონ გახა. არ არსურს ხოთქვა რო არ მე. არა გასაგებია მაგრამ მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას რომ დაუსვათ გადონ გახა. მართლა მაინტერესებს ანუ დოკუმენტები შემიძლია რომ გიჩვენოთ და ათეთრებს თუ არა ჯერჯერობით დაუდგენელი გზებით მიღებულ მილიონობით შემოსავალს თბილისის მერი რატომ ზრდის კახაკალაძე ხელოვნურად უკრაინული კომპანიის მოგებას ფურცელზე და დეკლარაციაში სულ სხვა ციფრებს უთითებს ამის შემდეგ გაჩნდა კითხვა საიდან მოდის ეს ფული აი ფაქტის ჟურნალისტი ნინო ბაქრაძე გვიყვება რომ კალაძეს დოკუმენტებით საქართველოში მაღალ შემოსავლიანი ბიზნესი საერთოდ არ უფიქსირდება კალაძის სახელზე რეგისტრირებულია შეპესე კოლხეთი კალაძეს დეკლარაციაში მითითებული აქვს რომ ამ კონკრეტული ობიექტიდან ამ კონკრეტული კომპანიიდან მან მიიღო 0 ლარი როგორც სარგებელი 2018 წლის მანძილზე გარდა ამისა კალაძე არის პრეზიდენტი არასამეწარმეო იურიდიული პირისა როგორც არის თვით საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია საიდანაც თავარაუდოდ მოგება და შემოსავალი არ ექნება შემოსავლის წყაროები უნდა იყოს გამჭვირვალე იმიტომ რომ მე რატო უნდა ვიყო 100% დარწმუნებული რომ ის თუ მდიდარია ამის გამო არ მოიპარავს ან არ მიიღებს რაღაც ირიბ შემოსავლებს ანუ მე უნდა მქონდეს მტკიცებულება ამის რომ ის მართლა არ არ იღებს თქვად გარკვეული სხვა არხებით შემოსავლებს ჟურნალისტი ნინო ბაქრაძე თბილისის მერის ბიზნეს გავშირებს კარგად იცნობს გამოძიების საერთაშორისო ქსელის ინტერესის საგანი მერის ბიზნეს ინტერესები არაერთხელ გამხდარა და საეჭვო შემოსავლებთან დაკავშირებით ასევე არაერთი კითხვა დაგროვილა ასეთი იყო კალაძის უთრებაში არსებული პროგრეს ბანკის საქმე სადაც კალაძის პარტნიორი ფულის გათეთრებასა და საეჭვო ტრანზაქციებში შემჩნეული ილია გავრილოვი იყო საეჭვო კავშირებზე კალაძემ თავის დროზე არც გამომძიებელ ჟურნალისტებს უპასუხა პროგრეს ბანკის ერთ-ერთი თანამფლობელი იყო ილია გავრილოვი რომელიც საკმაოდ საეჭვო ფიგურა რუსულ საბანკო სექტორში მის ბანკს რუსეთში შეუჩერეს ლიცენზია საეჭვო გადარიცხვებისა და საეჭვო საკრედიტო პოლიტიკის გამო გარდა გავრილოვის კალაძის პროგრეს ბანკ ის პარტნიორი იყო ბანკი რაზვიტიეც რომელსაც რომელმაც ასევე 
რომელსაც ასევე შეუჩერეს ლიცენზია რუსეთში და ადანაშაულებდნენ განზრახ გაკოტრებაში, ანუ განზრახ გააკეთეს ეს ბანკის რაღაც დახურვა და მანამდე ვიდრე ბანკს დახურავდნენ 12 მილიონ დოლარი გადმოიტანეს პროგრეს ბანკში და ამის შემდეგ პროგრეს ბანკი წუცებ დაიხურა, ანუ ეს ბანკების ორივე ბანკის ერთდროულად დახურვა ძალიან საეჭვოდ დაემთხვა ერთმანეთს და ჩვენ ჰქონდა ეს კითხვები, ანუ ხო არ იყო ეს ფულის გათეთრების მცდელობა და რა კავშირები იყო ამ ორ ბანკს შორის, ან კალაძესა და იმ ბანკის ფლობელებს შორის, თუმცა ამაზე პასუხები ვერ მივიღეთ. კახაკალაძის შემოსავლები წლიდან წლამდე პერიოდულად იცვლება. ის ხშირად ყიდის და შემდეგ იძენს ახალ ავტომობილებს და ასევე უძრა ქონებას. ბოლო სოლიდური შენაძენი თბილისის მერმა თბილისში მაყაშვილის ქუჩაზე გასულწას გააკეთა, სადაც 500 კვადრატულამდე ფართობის ორი საცხოვრებელი სახლი შეიძინა.